ndugu wapendwa watazamaji mahali popote mulipo napenda ni wasalimie katika jina la Yesu Kristo lipita majina yote mimi naitwa mchungaji ni Yonzima Nabi Claudi nikiwa Rwanda mahali mjini Nyamata karibu na karibu na uwanja wa ndege wala airport ya Bugesera hapa Rwanda ni karibu na mji wa Kigari mimi ni mtoto wa nabii Dr. Elisha Muridi nabii wa kimataifa akiwa Dar es Salaam Tanzania Ebenezer Gospel Church hapo Kinondoni Dar es Salaam watu wa Tanzania nyote nataka niwasalimie niwaambie mimi naitwa Nionzima Cloud mtoto wa nabii Dr. Elisha Apostle Elisha Muridi niko hapa Rwanda nataka ni huu ni wa nataka tuongee kuhusu nyota na ndoto ndoto zako Waga kwanza nisalimie watu wako mahali mbalimbali nisalimie wa Nyarwanda uongozi wa Rwanda kutangulia rais kufika chini kwa kitongoji hao wote na kijiji ninawasalimia katika jina Yesu Kristo lipita majina yote nisalimie ngazi za usalama jeshi polisi na ngazi nyingine wote ninawasalimia kwa jina la Yesu Kristo wachungaji maposto Bishopu, Reverend Pastor, Evangelist, Warimu, Manabi, nyote wa Rwanda ni wasalimie. Napenda nisalimie ndugu jamaa na marafiki mchi wa Kongo, nisalimie ndugu jamaa na marafiki wa Chiwa Burundi, nisalimie ndugu jamaa na marafiki wa Chiwa Tanzania, nisalimie ndugu jamaa na marafiki wa Chiwa Uganda, ndugu jamaa na marafiki wa Chiwa Kenya, ndugu jamaa na marafiki wa Chiwa Zambia, Mozambique, Malawi, South Africa na penginepo pia mahali popote mulipo walioko Ulaya nchi za Ulaya walioko uh, Marekani Canada Australia nyote tunawapenda tuseme ya kwamba Mungu anawapenda mahali popote ulipo napenda mtazamaji unanitazama katika ekala yako TV yako unanitazama kwa simu yako YouTube channel hii inaitwa Ikaze TV kwa lugha ya Kijerwanda Ikaze TV Rwanda kwa Kiswahili ni Karibuni TV Rwanda Karibuni TV Rwanda kwa Kiswahili lakini tuseme kwa Kiingereza ni you are welcome you are welcome TV Rwanda you are welcome TV Rwanda kwa hiyo tuambie ya kwamba tunawapenda nyinyi ni wangwana nyinyi ni watu wazuri wa mabibi na mabwana mali popote mulipo niwaambie kwamba Yesu Kristo anawapenda kwa hiyo eh, uh, usiku wa leo nimeota ndoto nimeota ndoto nikaona baba na bi aliyeniza kwa inchi ya kiroho baba na bi apostle dr Elisha Muriri alikuwa pamoja nami nikamuona Yesu Kristo ameshuka nikaona Yesu Kristo nikaona malaika wa Bwana anamgusa anamchukua mkono anamwambia tazama inchi yote nimetazama dunia yote nimeiweka mbele zako hawa watu wote walioko dunia wote ebu kawaweke mafuta ili kusudi kuna vitu vyao vilipotea ili kusudi vi, virudi kwa hiyo nataka nikwambie mtazamaji wewe mahali popote ulipo siku ya leo jioni ya leo kutokana na mahali ulipo kutokana na nchi uliyomo mimi nakwambia ya kwamba Yesu Kristo alivyokuwa jana na hata leo ndivyo alivyo wewe ambaye unanitazama unanitazama huko Rwanda huko Marekani huko Canada huko Australia huko nchi fulani fulani dunia nzima ni kwambia ya kwamba Mungu ameniambia chochote kilichopotea chitarudi kwa jina la Yesu Kristo aliyemaliza mali zako shetani alimeza mali zako lakini nataka ni kwambia kwamba mali zako zitarudi. Nataka tuongee mambo mawili kuhusu mambo mawili kuhusu ndoto. Ndoto ndoto na nyota. Kuna ni vitu viwili, kuna ndoto na kuna nyota. Kuna ndoto, kuna nyota. Nyota ya nyota inakuja lini? Kwanza unakuwa na ndoto kabla ya nyota wewe unazaliwa na nyota lakini huwezi kujua nyota yako ni nyota gani kwa hiyo nataka kwanza tuombe tukimaliza kuomba alafu tuelekee katika neno la Mungu baba katika jina la Yesu Kristo lipita majina yote tumenyenyekea mbele zako mimi ni mtumishi wako 
Mimi naitwa mchungaji Nyonzi Macrode. Wewe ndio unanifahamu. Watu hawawezi kunifahamu lakini wewe unanifahamu. Wakati ulidijita usiku, ukaniambia mtoto wangu Nyonzi Macrode, njoo ni kuweke dunia nzima. Njoo nimekuita ili kusudu hubiri dunia nzima. Nami ninasema ya kwamba wewe ni Bwana. Wewe ni Bwana majeshi. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna mwingine akuimbidiwa. Hakuna mwingine akupewa sifa bila wewe. Kila watu wote waliko dunia nzima. Dunia nzima yote inainua mikono inue mikono iseme Yesu 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 mwana wa Daudi heri afikai heri ajai katika jina la Yesu Kristo nami nimesema ya kwamba hakuna Mungu kama wewe nami nimetaja ya kwamba wewe ni Bwana asante kunitazama asante kuniona Asante kuniona na kunitazama uwe pamoja nami wewe mtetezi wa watu wote dunia nzima Bwana nakuita ili kusudi utetee kila mtu yeyote mahali popote alipo njoo ukamtetee watu wote watu wengi wana matatizo walikosa uzazi walikosa mimba kuna matasa tila boseketele bonesa kele boneshaini watu wengi wasichana na mavijana wengi wanafanya maongezi ya ndoa lakini anabaki njiani kuna wengine waliolewa lakini walikosa mimba nami nimesema ya kwamba ulisema katika kitabu cha Isaya tano ukasema je nina uwezo nitakuwa na uwezo ili kusudi muwe matasa muwe na mimba alafu mukose kuzaa kwa hiyo kama mtu kama mwanamke anaweza kupata mimba na ni lazima azaye asante Yesu kutusikia asante kwa ndoto asante kwa nyota nami nikiwa mbele zako ili kusudi unitembelee tembelea familia yangu yote tembelea kanisa yako mimi kanisa sio yangu ni kanisa yako nami nimesema bwana tembelea watumishi wako dunia nzima watumishi wa Rwanda wote nimewaombea e bwana majeshi asante kuwa pamoja nami nami nimesema ya kwamba hakuna mungu kama wewe nimeomba katika jina la Kristo mkombozi wetu amen ya naomba tusome kitabu cha tutasoma kitabu cha mwanzo mwanzo kitabu cha mwanzo 37 37 kuanzia mstari wa kwanza Uh, hii Biblia ni Biblia ya Rwanda ni Biblia ya Rwanda sio Biblia ya Kiswahili lakini uh, Biblia ya Kiswahili nayo Mungu ameniambia niwe na na hubili kwa Kinyarwanda na Kiswahili kwa hiyo kama we unaniona una Biblia ya Kiswahili kaleteni Biblia ya Kiswahili haraka haraka kwa nabii ni onzima Claude mtoto wa nabii Dr. Elisha Mulili kwa hiyo naomba mkanisikilize kwa makini Ngoja nitasoma kwa Kinyarwanda alafu nirudi nitafsiri kwa Kiswahili. Yosefu atonesha Yosefu atoneshwa nase venese bamujirira ishari. Yakobo aba mu gihugu cy'ubusuhuke bwase nicyo gihugu uh, kikanani. Uru ni rwo rubyaro rwa Yakobo. Uh, sorry. Um, sorry mwanzo 37 mstari wa 12 bene se bajya bajya kuragira umukumbi wase ishekemu israeli abwira yosefu ati bene so nibara nibaragiriye umukumbi ishekemu ngwino ngutume kuri bo aramusubiza ati ntuma aramubwira ati genda umenye yuko bene so ari amahoro numukumbi yuko urwe amahoro maze ugaruke umbwire nuko aramutuma ava mu gihugu ajava mu gikombe kiheburoni agera ishekemu umugabo amubona azerera mu gasozi uwo mugabo aramubaza ati urashaka iki aramusubiza ati ndashaka bene data ndakwinginze mbwira aho baragiriye uwo mugabo aramusubiza ati baragiriye ku baragiriye kuko numvise 
bavuga bati tujye idotani Yosefu aturikira bene se abasu abasanga idotani bamwitegere bamwitegera akiri kure bamugira inama yo kumwica atarabi atarabigira hafi baravuga bati dore karosi araje nuko ni muze tumwice tumujugunye mu rwobo rumwe murizi zacukuriwe kubika ama amazi tuzavuge tuti inyamaswa y'inkazi yaramuriye tuzamenya inzo zize uko zizaba zizaba rubeni arabyumva aramu aramuba 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 kiza arababwira ati twe kumuhwanya kandi ati mwe kuvusha amaraso ahubwo mu mujuguje muri muri urwo rwobo ruri mbutayu ariko amaboko yanyu ye kumubaho kwa ye kumubaho kwari ukugira ngo kwari ukugira ngo amubakize amusubize se Yosefu ageze kuri bene se bamwambura yakanzu ndetse baramufata bamujugunya muri rwa rwobo kandi rwarimo ubusa nta mazi yararurimo bicazwa no kurya umutsima bubuye amaso babona itara ry'abashimayeri bavuye igareyadi bagenda bafite ingamiya zihetse imibavu numuti womora nisha nishangi babijyana muri Egiputa Yuda abwira bene se ati kwica mwene data no guhisha amaraso ye byatumarira iki ni muze tumugure nabariya bishimayeri amaboko yacu ye kumubaho kuko ari mwene data tukaba akara kamwe bene se baramwumvira baramwumvira hahita abami abamidiani batundaga bakurura Yosefu bamukura muri rwa rwobo bamugura naba bishimayeri ibice byifeza 20 bajyana Yosefu muri Egiputa Rubeni agaruka kuri rwa rwobo asanga Yosefu atarimo ashishimura imyenda ye asubira kuri bene se arababwira ati umwana nta kirimo na nange ndajyahe bene ben benda ya kanzu ya Yosefu babaga isekurume yihene binika ikanzu mu maraso yayo bohereza ya kanzu ndende bategeka ko bayijyana kwase bamutumaho bati twabonye iyi none umenye ko yaba ikanzu y'umwana wawe cyangwa ko atari yo arayimenya aravuga ati ni kanzu y'umwana wanje y'amaswa y'inkazi ya muriye nta gushidikanya Yosefu yata nyaguwe nayo Yakobo ashishimura imyenda ye akenyera ibigunira amara iminsi myinshi ababaye yiraburiye umwana we <coughs> abahungu be bose nabakobwa be bose barahaguruka ngo bamare umubabaro ariko yanga kumarwa umubabaro ati nzarinda sanga umwana wanje ikuzimu nyiri nyirira kuko se aramuririra ba baba midiani bajyana Yosefu muri Egiputa bamugurirayo na Potifari umutware wa umutware wa farao watwaraga abamuri abamurinda <coughs> Turasoma Turasoma Matayo ibice bibiri umurongo wa 19 aravuze ngo Herode amaze gupfa marayika umwami imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ari muri Egiputa ati byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Israeli kuko abashakaga kumwica bapfuye arabyuka ajyana umwana na nyina asubira mu gihugu cya Israeli amena eh. 
mupendwa mtazamaji nataka nikwambie ya kwamba ndoto yako kuna mahari imefichwa ndota na nyota ni vitu ambavyo vinatembea pamoja kwa sababu kuna ndoto ulizoota Biblia inasema Biblia imesema nini Biblia imesema ya kwamba alikuwepo Yusufu na huyu Yusufu alikuwa mtoto wa Yakobo na huyu Yakobo mkumbuka ya kwamba Yakobo alikuwa mtoto wa Isaka Biblia inasema naye akasema ya kwamba Yusufu alikuwa mtoto ambaye alikuwa mcha Mungu Yusufu alikuwa mtoto aliota ndoto kuna wakati alienda polini kutafuta kuni alafu wakati alipofunga kuni zake pamoja na wakubwa wake akaona kuni zake akazisimamisha bibi nasemaje bibi nasema huyu Yusufu alikuwa alikuwa mtoto mcha Mungu Ali kuni zake akazifunga vizuri na wakubwa wake wakafunga kuni vizuri nataka nikwambie kwamba unavyotembea na wengineo unaweza kuwa na ndoto zako na wengine wanakuwa na ndoto zao lakini ndoto zako ni tofauti na ndoto za wengine sema ni haleluya bibili nasema yusufu kuni zake akazifunga vizuri alipofunga kuni vizuri na akazisimamisha wakati alipofunga kuni zake na akaona kuni za uh, wote zikasimama wakubwa wake wakafunga kuni vizuri wakazisimamisha wote na Yusufa akasimamisha kuni lakini zile kuni za wakubwa wake zile kuni zikaanguka chini he he data baba nataka nikwambia kwamba nimechanganya kinyarwanda na Kiswahili lakini nataka nikwambia kwamba chira adui yako yote chira mpinzani wako chira mpinzani aliyepinga mali zako chira mpinzani aliyepinga ndoto zako chira mpinzani aliyepinga nyota yako nataka kwambie ya kwamba hatakumaliza hatakumaliza kamwe anakupinga leo lakini kesho utaishi juu yake anakupinga kesho lakini kesho yake atakuwa wewe nataka nikwambie ya kwamba waliwo hawa waliopinga waliopinga ya Yosefu Yosefu akaota ndoto sasa ndoto zake asubuhi yake akamwambia babaye Baba Yakobo akasema baba nimeota ndoto nilikuwa pamoja na wakubwa wangu na tulikuwa polini tulikuwa tunatafuta kuni polini alafu wakati tumepata kuni sote tukafunga kuni zetu na tukasimamisha kuni zetu nikaona kuni zao zimeanguka chini lakini kuni zangu zimebaki zikasimama vizuri semeni haleluya nataka nikwambie kuni zako zitasimama vizuri nataka nikwambie ndoa yako itasimama vizuri nataka nikwambie kwamba kazi yake itasimama vizuri nataka nikwambie kwamba maisha yako atasimama vizuri maisha yako atasimama vizuri chira ugonjwa ulionao utatoka kwa jina la Yesu Kristo ulikuwa na ugonjwa wa ukimi utatoka kwa jina la Yesu ulikuwa na kansa itatoka kwa jina la Yesu ulikuwa na kisukari kitatoka kwa jina la Yesu Mungu ameniambia kwamba nitabiria hali ya hewa yako Mungu ameniambia kwamba nitabiria maisha yako Mungu ameniambia kwamba nisimame pamoja na wewe Mungu ameniambia kwamba hata kuacha kamwe watu walikuacha baba zako zikuacha mama kakuacha rafiki zikakuacha nataka nikwambie nitabiria hali ya hewa yoyote aliyekuacha Mungu hatakuacha watu walikuacha Mungu hatakuacha kamwe semeni haleluya nami nimekuja mbele zako nataka nitabiria hali ya hewa mpendwa mtazamaji mahali popote ulipo unanitazama unashinda nyingi sana unashinda kazini unashinda nyumbani zako unashinda nyumbani zako unashinda kwa uzazi wako ulifunga ndoa Stani kwa bie uifunga ndoa lakini wa maadui wamekuwa wengi maadui zako wamekuwa wengi wamoja wanasema amefunga ndoa lakini hatazaa amefunga ndoa lakini atakuwa na pambana na mume wake wamefunga ndoa lakini shetani atawaingilia wamefunga ndoa hawatafauru wamefunga ndoa watakufa bure wamefunga ndoa chakula chochote watafauru lakini nataka nikwambie adui alitamani kwamba usifauru chochote 
wote lakini Mungu ameniambia utafauru utakapopita utafauru uchiimba utafauru uchihubiri utafauru uchilala utafauru uchitembea utafauru utafauru kwa gari utafauru kwa maisha yako utafauru kazini chochote utakachogusa utafauru kwa jina la Yesu Kristo sema ni tafauru sema mimi niko mshindi nataka nitangaza kwamba wewe uko mshindi hautashindwa kamwe watu wanashindwa lakini Yesu hajashindwa watu wanashindwa lakini Mungu hatashindwa Bibi inasema Yusufu aliposema ndoto zake alipomwambia baba yu Yakobo akamwambia baba nilikuwa na wakubwa wangu nimeota ndoto nilikuwa na wakubwa wangu lakini tulikuwa na kuni sote tulikuwa porini tumetafuta kuni sote na tukapata kuni lakini kuni zetu tukafunga vizuri wao wakafunga nami nikafunga vizuri tukasimamisha kuni kuni zetu kuni zao zikanguka chini hey! sema ni kwambie chitu hebu nisikilize kwa makini kwambie chitu wewe ulisoma na watu Hawa watu wakawa fit, wakawa na fitina. Kuna watu lisoma nao wakawa na fitina kwako. Wakakuletea fitina. Wakawa na fitina kazini kwako. Wakawa na fitina kwa ndoa yako. Wakawa na fitina kwa uzazi wako. Wakawa na fitina kwa watoto wako. Shuleni wakawa na fitina, kazini wana fitina, ukisinzia wana fitina, ukitembea wana fitina, unanunua gari ni fitina, unakula ni fitina, unaoa ni fitina, unakuwa na maisha mazuri, wanakuwa na fitina. Lakini nikwambia kitu kimoja, Mungu ame niambia aliyekuwa na fitina kwako atakuona na tibeya atakuona unaendesha gari atakuona na ndoa nzuri utafonga ndoa nzuri utakuwa na kazi nzuri walikuwa wanajua ya kwamba watakufukuza kazini yoyote aliye na fitina kwako ana fitina wa kufukuze anatazama kwamba wakufukuze ili kusuda kuchekelee lakini ni kwambie chitu hawatakufukuza ni kwambie chitu Mungu yuko pamoja na wewe ni kwambie chitu Yesu Ja. Yesu ni yule yule alivyokuwa jana na leo ndivyo alivyo alivyokuwa jana hata leo ndivyo alivyo Haleluya Muponji ah pita ye wote amefi ka pam Muponji Muponyi ha pita ye wote a mefi ka pa muponyi apita ye wote muponyaji apita ye wote muponyaji sio baba yako muponyaji sio kiongozi wako Muponyaji si watoto wako, muponyaji apitaye wote ni Yesu Kristo mwenyewe. Yeye alitoka juu mbinguni, akakuja duniani, akazaliwa kama mtu. Na yeye akajitwisha mizigo ya watu wote, akabeba mizigo ya watu wote. Alibeba mizigo wangu, alibeba mizigo yangu, akabeba mizigo yako, akabeba mizigo yao, akabeba mizigo yetu. Sisi sote muponyaji apitaye wote. Amefika hapa, amefika kwako amefika kwa ndoa yako amefika kazini kwako amefika kwa watoto wako amefika shuleni kwako kwa shule watoto wako wanasomea hapo hapo muponyaji apita watu wote Yesu Kristo apita watu wote amefika shuleni amefika kwa watoto wako amefika kwa hakiri zao anataka weke hakiri katika chitwa cha watoto wako anataka weke hakiri katika chitwa chako Biblia inasema Yesu Kristo alivyokuwa jana na leo ndivyo alivyo Yesu Kristo alikuwa anaponya jana na leo ataponya Yesu Kristo alijenga nyumba jana na leo atajenga nyumba yako Yesu Kristo atakubeba vizuri atakuweka mgongoni atakupa chakula atakuvalisha vizuri au utatembea vizuri utapata gari kwa maisha ya Kristo utatembea kwa maisha ya Kristo Yesu utakuwa na afya njema utakuwa na afya nzuri kwa nini unaniuliza unaweza kuuliza Paisa Korode 
Bwana unasema Yesu Kristo apita watu wote. Kwa nini? Yesu Kristo ni yule yule alivyokuwa jana na leo ndivyo alivyo. Mpendwa mtazamaji, unayenitazama kwa akara yako, unayenitazama kwa simu yako YouTube hii, inaitwa Ikaze TV Rwanda. Wara Karibuni TV Karibuni TV Rwanda. Kwa Kiswahili ni Karibuni TV Rwanda. Kwa Kinyarwanda ni Ikaze TV Rwanda. Tazama Ikaze TV Rwanda na weke saini hapo. Weka muhuri hapo utapata kengere kuna ka kengere katakuja hapo hapo ambapo wanasema subscribe wala mimi niseme utaweka chidole chako na itakuwa itajeuka kengere itajeuka kuwa kengere lakini nikwambie chitu Mungu ameniambia hautakufa utaishi utadumu milele na milele mpaka Yesu Kristo arudi kwa nini watu wote wanasema kufa lakini hautakufa watu wengi wanasema hautafauru utafauru watu wengi wanasema wewe haujali unajali watu wengi wanasema wewe sio mtu wewe ni mtu watu wengi wanasema hautakuwa na mwanamke utao utao mwanamke so, watu wengi wanasema wanakutazama kwa macho yao wanasema hautafauru chochote Watu wengi wanasema wewe haufai lakini nikwambie Yesu Kristo ameniambia kwamba Mungu ameniambia nikwambie wewe unafaa sema ninafaa kwa sababu waga ndeje za angali shambani ndeje za shambani za angani zinapenda kupita zinapenda kusimama kwa biti ambayo ina mbegu chira muti ambao hauna mbegu ndege haziwezi kushimama hapo hapo haziwezi kusimama mambo kama hapo hapo lakini chira muti ambaye una mbegu kama ni matunda kama ni vokedo kama ni ndimu chochote chile chila tunda lolote ndege zina zinaangukia hapo zinasimama hapo ili kusudi zikadondoshe chila mbegu ambayo zimeona katika muti huo kwa sababu na we ni kwambie chitu usipokuwa na mbegu yoyote hakuna mtu ambaye anaweza kukusapot Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza ku, ku, anaweza kukuangukia. Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kukupiga kelele. Hakuna mtu yeyote anaweza kuwa na fitida kwako. Kwa sababu hauna kitu. Usipokuwa na kitu, hakuna mtu ambaye anaweza kuku hakuna mtu ambaye anaweza kuchanganya changanya. Ah, hayupo. Kwa nini? Hauna kitu. Uchiwa na kitu Jamani nikwambie rafiki yangu uchiwa na kitu kitwani mwako uchiwa na kitu rohoni mwako uchiwa na kitu kwa hakiri zako watu wengi watakuja kukusapoto watu wengi watakuja waseme haufai watu wengi watakupiganisha watu wengi watakugombanisha kwa kuwa nini una kitu unawazidi ukizidi kitu mtu yeye atakugombanisha akiona kwamba we una karama akiona una karama fulani ambaye inapita yake ambaye inazidi karama yake atakugombanisha lakini kwambie kitu Mungu ameniambia amekuja kusimama na wewe Mungu ameamua ya kwamba atakupigania Mungu ameamua ya kwamba atatembea mbele zako Mungu ameamua ya kwamba kama alivyolinda Yusufu kama alivyotembea na Yusufu atatembea na wewe ndoto zako zitashinda ndoto zako zitasimama ndoto zako zitaleta mbegu ndoto ndoto zako usiwe na uga yoyote semeni haleluya wapendwa watazamaji wa ikaze tv rwanda nataka nikwambie ya kwamba sura ulionayo sura yako ulionayo haipendezi watu nirudie Sura yako ulionayo haipendezi watu lakini sura yako ulionayo inapendeza Mungu <laughs> semeni haleluya sura yako watu hawapendi sura yako
Lakini Mungu ameniambia yeye anapenda sura yako kwa sababu wale wasipopenda sura yako si waumbaji hawaumbi chochote lakini Mungu aliyekuumba anapenda sura yako kwa sababu yeye alikuumba kwa alikuumba kutokana na jinsi alikuwa anajua yeye ni muumbaji aliyekuumba sasa ndiye anakupenda kuliko wale ambao walikuona tu duniani nao waliumba kama ulivyoumba kwa hiyo jambeni marafiki zangu mahali popote mlipo wamoja na wafahamu wengine si wafahamu na wajua wengine hasiwajui nanyi hamnijui lakini nyinyi mnaniona kwa ekra yenu mnaniona kwa tv yenu nataka niwaambie kwamba kwa puni tv kwa TV hii tuwe tunahubiri neno la Mungu tuwe tunaongea kuhusu neno la Mungu hakuna mahali pengine utapata unabii pita kwa chano hii inaitwa ikaze TV Rwanda utakuwa unapata unabii wako utakuwa unapata neno lako neno la Mungu kupitia mimi kupitia nabii mtoto wa nabii Elisha Mulili Baba yangu nakusalimia baba Nabi Elisha Mulili ukiwa Dar es Salaam huko Chinondoni wilaya Chinondoni kanisa Ebenezer Gospel Church hapo ka, karibu ya dala la maji hapo Chinondoni baba nakupenda pamoja na mama Nabi mama Nabi maji Mulili mchungaji maji Mulili nyote na wasalimia pamoja na kanisa la Gospel la Ebenezer Gospel Church hapo hapo nyote Ebenezer yote mahali iliyopo Tanzania Kongo, Rwanda, Penginepo, Zambia, Malawi na Penginepo dunia nzima. Nyote ninawasalimia katika jina Yesu Kristo, Mungu wa Baba na Bi Elisha Mulili. Huyo ndiye nawaambia, ndiye nawaeleza kwa sababu Mulili ni mtu gani? Nitarudi kwa kipindi kingine niwaambie Mulili ni mtu gani? Mulili ni mtu gani kwa maisha yangu? Mulili ni mtu gani na Bi Elisha Mulili? Ni mtu gani kuhusu mimi? Kwa sababu penda naye kupenda asiye kupenda acha naye huyo ni adui wako adui wa mtu sio mtu wa mbali adui wa mtu unatembea naye adui wako unakula naye adui wako unakaa naye adui wako unaongea naye adui yako yule anakwambia nakupenda wewe unapendeza ukiongea nakupenda lelelelelele <laughs> wada ye achana na maneno maneno hayapendi mtu matendo anapenda mtu nirudie hili na nitamwambia kama nitamwambia kamera mali wangu haka katu atakakata maneno hayapendi mtu matendo anapenda mtu nirudie kwa nirudie kwa nirudie tena wale wanaosema Mungu Mungu sio wana wa Mungu si watoto wa Mungu Biblia inasema Biblia inasema unaweza kuni unaweza kuniuliza Pasta Korode mbona unasema maneno hayapendi mtu kwa nini unasema hivyo Biblia yenyewe inasema wanaosema mfalme mfalme hao sio watoto wa Mungu. Lakini wale wanafanya matendo. Wale wanaofanya matendo. Wale wanaookoka, wale waliookoka, wale waliacha zambi, walitengana na zambi. Hao ndio watoto wa Mungu. Mwami mwami, sio waza haja mwijuru. Ali kama kweli bjima ni shaka, ni waza haja mwijuru. Wale wanaosema e Mungu Mungu wale wanaosema Yesu Yesu hao hataenda mbinguni lakini wale ambao waliokoka wale walipokea Yesu Kristo kama mfalme wao wakampokea ndani wao hao ndio watoto wa Mungu wale wanaotenda matendo ambayo yanapendeza Bwana wale ambao waliokoka wale waliwachana na zambi wale watengana na zambi wale wali waliingia ndani ya Yesu wale walioti neno la Bwana hao ndio watoto wa Mungu lakini Yesu 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 Mungu 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 Yesu 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 Mungu Mungu hao hawaendi mbinguni hao wanaongea ongea hao naimba imba lakini matendo ah! unaweza kukuta mtu anasema Yesu 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 unaweza kukuta mtu anasema Yesu 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 e Mungu 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 
lakini matendo angalia matendo yake angalia anavyotenda angalia anavyofanya angalia matembezi yake angalia maongezi yake angalia mahala napokaa angalia naongea na nani angalia nakaa wapi angalia na shiriki na nani hivyo vyenyewe vitakujulisha huyu ni mtumishi wa Mungu wala ni mapepo kuna watu ambao wanasema ni watumishi wa Mungu kweli lakini sio watumishi wa Mungu. Kuna watu ambao wanasema ni manabii, lakini sio manabii hao ni shetani. Lakini atakaye kwambia mtu wa Mungu. Kuna vitu ambavyo vinapende kuna vitu ambavyo vitakuonyesha mtu wa Mungu ni nani. Kuna vitu ambavyo vitakuonyesha mhubiri ni nani. Kuna vitu ambavyo vitakuonyesha nabii ni nani. Kuna vitu ambavyo vitakuonyesha mke mrema, mume mrema. Bibi inasema apata mke mrema, apata kitu chema. Apata Bibi inasema ukisoma kitabu cha Mithari na nane, ishina mbili. Bibi inasema apata mke mrema apata kitu chema kwa nini mke mrema sio mume mrema ni mke mrema apata mke mrema apata kitu chema mume sio mume mrema ni mke mrema kwa hiyo nataka tufananishe <coughs> mwanaume anaweza kutongoza msichana wala mwanamke kamwambia nakupenda unapendeza wewe mke mwema e, unafanana vizuri umejipaka vizuri mafuta ana harufu nzuri nguo zako ni nzuri ya una sura nzuri lakini biblia inasema sura siyo roho apata mke mwema apata chitu chema kwa hiyo nataka nitangaze hili wewe sijui uko mahali gani sijui uko nchi gani lakini kuna vitu ambavyo unaweza kutazama kwanza tazama vizuri ndoto zako zilikuonyesha nini ndoto zako zinasembaje ndoto zako ni ndoto gani kwa nini ndoto Bibi imetuambia Yusufu kwa watoto katika watoto 12 Yusufu alikuwa na ndoto na hizi ndoto zake zilikuwa zinamaanisha kitu fulani <clears throat> Je wewe una ndoto gani wewe uliota ndoto gani katika familia yako una ndoto gani Uliota ndoto gani? Mahali kazini unapofanya kazi, una ndoto gani? Uliota ndoto au ulienda chigafra tu? Nikwambie kitu. Mungu ameniambia, ameamua ya kwamba kama hauna ndoto, siku ya leo ukiangalia kipindi hichi utakuwa na ndoto nzuri. Ulikuwa unaota ndoto mbaya. Ulikuwa una ndoto unaota ndoto za kaburini. Ulikuwa unaota watu wanapeleka jeneza kaburini. Ulikuwa unaona mageneza tu ya wafu waliofariki, maiti. Lakini kwambie chitu Mungu ameniambia siku ya leo ukiona kipindi hichi Mungu amesema ya kwamba hautarudia tena kuwa na ndoto za kaburini hautarudia tena kuwa na ndoto za kuota jeneza hautarudia kuwa na ndoto za kuwa umeolewa kama unaota ndoto umeolewa na uoni mwanaume amekuwa ni nani jua kwamba ni, uh, ni ndoa ya chifo ya mauti kwa hiyo ni kwambie kitu mpenzi <clears throat> mtazamaji kwanza ni ni kunwe ka, ka soda Biblia imetuambia nani mwenye ndoto <coughs> ndoto zako zitatimia <coughs> ndoto ulizoota zitatimia Yusufu <coughs> ndugu zake wakubwa wake wakawa na fitina <coughs> wakampeleka wakaenda porini 
walikuwa polini kwenye walikuwa polini na polini walipokuwepo wote walikuwa wachungaji polini hapa hapo <coughs> lakini wakawa na fitina ya kumuua wengineo biblia imesema robeni akasema a a si vizuri tuuwe mdogo wetu baba anaweza kuwa na kisa na kusikitika sana kwa hiyo msilete masikitiko kwa baba yetu mzazi Jacobo lakini wengineo hawakuridhika wakawa na fitina tena ya kumuua lakini wakaleta ushauri mwingine wakasema ebu tumuuzishe tukamuuzishe watupe pesa jameni ndugu yangu mpendwa mtazamaji unayenitazama kwa ekala hii kwa TV hii ya Ikaze TV Rwanda unatemea na watu na unasema unazani kwamba ni marafiki zako unazani kwamba ni ndugu zako lakini wana wana mpango wa kukuuzisha wengine wana mpango wa kukuua lakini nikwambie aliyepanga mpango wa kukuua atakesho yake atakuwa maskini na atatembelea nyumbani kwako atakuja mahali wewe ni waziri atakuta wewe ni rais atakuta wewe ni general atakuta wewe ni mchungaji mkuu atakuta wewe ni nabii mkuu yule aliyekuwa anataka kukuua aliyataka kukuuzisha aliyekuuzisha kesho yake atajikuta mikononi mwako um, fitina ni kitu ambacho watu wengi hawajajua kuna mchungaji mmoja ni nabii yuko Tanzania yeye na huaga napenda kumfuata kwa social media anaitwa nabii mkuu Jodeth nabii mkuu Jodeth ni mtu ambaye huaga anatoa kila wakati anatoa na jitoa na toa na toa na toa na toa na toa na toa ataroza muhando kuna wakati alipatia gari nzuri roza roze muhando niseme nini mtu mwenye fitina anaona watoaji kanisani yeye anasema wale wanafanya nini kwa nini wanatoa kwa nini wale wanatoa wanatoa nini wanatoa kwa nini yeye ananyoka roho ni mnake ya kutotoa ukiona mtu ana fitina ya mtu mtoaji jua huyo mtu ni mwenye nyoka ya kutotoa je unakuwa na fitina kwamba mtu ni mtoaji wewe utu wako uko wapi utu wako ni uko wapi inabidi mtu mnyenyekevu ukiwa mtu mnyenyekevu ni lazima ufanye kazi nzuri na ukifanya kazi nzuri duniani jua ya kwamba unatengeneza njiani ya kukupeleka mbinguni kesho yako ukifariki uchifa ukifariki jua ya kwamba litengeneza njia duniani ndugu yangu mpendwa mtazamaji napenda unisikilize kwa makini Biblia inasema wanaopanda kwa machozi sorry wanao wanaopanda kwa machozi watavuna kwa furaha wanaopanda kwa machozi watavuna kwa furaha wanaopanda kwa machozi watavuna kwa furaha machozi ni kulia wanaolia machozi ni kulia maria ma, machozi yanatoka kabisa kabisa mtu anapanda kitu anasema sasa nimetoa milioni kumi zangu na nimepanda pale nimepandia mtu nimepandia fulani yule nimepandia kanisani ili kusudi walipe walipe hore na kanisa kwa nini nimezitoa huyo analia lakini kesho yake atavuna kwa furaha 
rafiki yangu mpendwa sisi ni lazima tuwe watoaji kwa sababu sipotoa jua ya kwamba kesho yake kuna kitu kitatokea maisha yako na utajizika kweli utalizika kweli kwa nini hukutenda kile kitu wakati ule anayejua kutenda mema tenda mema kabla ya mabaya wanaojua kutenda mema wasipotenda mema itawageukia mabaya Biblia ya Rwanda inasema uzi kukore byiza ntabikore bimubera icha kwa hiyo kwa Kiswahili anayejua kutenda mema asipoyatenda itajeuka zambi tenda mema kabla ya zambi tenda mema kabla ya kutotenda usipotenda mema itajeuka zambi kwa hiyo Mungu awabariki nasema ya kwamba Mungu awabariki na watendeshe makubwa kwa hiyo <coughs> anayejua kutenda mema sipoyatenda itajeuka zambi tenda mema kabla hujaingia hospitali tenda mema kabla hujaanguka hujavunjika mguu kabla hujavunjika mkono kabla macho yako hajafukufa kwa nini asiye tenda mema atajeuchiwa mabaya kwa hiyo Yusufu akamuuza ninataka kumaliza Yusufu wakamuuzisha watu wa Ejipta akampeleka Ejipta matokeo yaliyetokea walimuuzisha Ejipta kwa mkuu wa majeshi ya Misri Ejipta baadaye tokeo liliyotokea mke wake mkuu wa mkuu wa majeshi akapenda Yusufu sana akamwambia Yusufu nataka uje chumbani nikwambie jambo Yusufu akaogopa ogopa lakini unajua mtu wa Mungu huaga uona mambo anataka kutokea akaona matendo mazuri wala mabaya anataka kutokea na Mungu akamwambia alafu akamuonyorosha nyorosha vizuri akamuongeresha ongeresha vizuri mke wa wa Potiphar akamwambia Yusufu njoni kwaambia kitu kizuri Yusufu nakupenda unapendeza Yusufu jo chumbani Yusufu <coughs> Yusufu akamwambia mama Bosi wangu alilazimisha alinipa chochote kile. Bosi wangu alinipa vyo vyote. Kaniambia nime niwe mu, niwe mkuu wa vitu vyote na nichunguze vitu vyote vyake lakini wewe ni subutu. Akaniambia wewe sitakuchunguza. Kaniambia wewe ni mtu wa kuheshimu vizuri, wewe ni mkubwa sana kwangu. Kwa hiyo samahani sana mama, sitaki sitaki kutenda zambi. <coughs> akamwambia maneno mazuri akamwambia maneno mazuri kama Yusufu njoni kwaambie akashinduka yule mwanamke wa Potiphar akachukua shati ya Yusufu Yusufu akajitoa katoa manguo mke akabaki na shati akapiga kelele kwamba Yusufu amemubaka jameni nikwambie Mwenye zambi anajua mahali pa kupitia ili kusuda kumalize lakini bunga aliyeongea na wewe kwa ndoto zako akakwambia bado niko Mungu wako nitatembea na wewe nitakuwa na wewe gerezani wakuweke gerezani nitakuwa pamoja na wewe hata wakuweke wapi nitakuwa pamoja na wewe iti wakupe sumu nitakuwa na wewe lakini nikwambie kitu acha kusema maneno lakini wabaki na shati. Waseme wewe musharati lakini shati sharati. Waseme wewe unakunywa pombe lakini pombe wao wana pombe ha, 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 wana shati. Waseme wewe ni mtu mubaya lakini wana shati. Lakini wasiwe na wewe picha kwa picha. Wabaki na shati lakini roho yake baki pale. Roho yako iko kwa Yesu. Wao wana shati lakini Yesu Kristo yeye yuko pamoja na wewe. Wao wanaongea na shati lakini roho yako yuko pamoja na Yesu. Yuko pamoja na wokovu. Baki kwa wokovu. 
Jameni ni wambie wasichana baki kwa ukovu wana wake baki kwa ukovu wana ume wa furana baki kwa ukovu wazema bibi baki kwa ukovu wabaki na shati lakini wewe uko pale wewe uko na Yesu wao wabaki na shati shati yako itabaki pale lakini wewe mwenyewe utabaki kwa Yesu mwanamke akabaki na shati ya Yusufu na akapigia mume wake simu nafikiri mume wake akaja Potifar akakamata Yusufu kamwambia Yusufu nilikwambia nini nilikwambia vitu vyote nimekukabidhi lakini mke wangu usisubutu kwa nini umesubutu kwa mke wangu kwa nini umebaka mke wangu Yusufu akasema Mungu anayenitetea Yuko mbinguni mtetezi wangu ni Yesu. Mtetezi wangu ni Mungu wa mbinguni. Aliyeumba mbingu na hichi ndiye mtetezi wangu. Mimi sijawahi kugusa mke wako. Yeye ndiye amenijita. Akaniambia ananihitaji, lakini nikasikia ananiambia mambo ya kulala pamoja naye. Mambo ya ushara takaniambia hivyo. Nabi nikatoka chigafura, akabaki na shati yangu. Kwa hiyo mimi kama Yusufu, niko mbele zako mfarme, niko mbele zako mkuu wa majeshi. Samahani sana. Mungu mtetezi, ndiye atanitetea. Mungu mtetezi, anajua ya kwamba sijarana na mke wako. Mungu mtetezi ni atatetea maisha yangu aliyenitoa misi he aliyenitoa Israeli akanitoa Hebrania mimi nikaja ka nchi ya Misri Mungu nitetee Misri Mungu tetea maisha yangu tetea maisha yangu tetea sura yako nikwambie kitu mtetezi mtetezi Mungu akatetea Yusufu wakamweka gerezani wa kapuni alipofika gerezani aliyotokea matokeo aliyotokea utashangaa kabisa nataka nimalizie nifunge hapa nitarudi kipindi cha pili nitakwambia wewe tazama kipindi hichi nitakwambia aliyofuata kwa Yusufu kwa nini mtetezi wako ni nani mtetezi wako ni baba yako mtetezi wako ni mke wako mtetezi wako ni fulani kwa nini mtetezi wangu ni Yesu Kristo aliyetetea Yusufu na we atakutetea aliyetetea mimi aliyetetea Yusufu atakutetea baki na Yesu wabaki na shati lakini Yesu Kristo amesema ya kwamba yeye ndiye mtetezi wako nataka nikwambie Yusufu alitoka gerezani kwa ndoto alizoota kuna mtu mmoja kuna mawaziri mawili wa Misri walikuwa wamefunga pamoja wamefungwa pamoja na Yusufu. Mmoja akaota ndoto. Akafafanulia Yusufu. Yusufu akamjibu, "Kamwambia wewe Mungu amekuinua, Mungu amekuweka juu. Utatoka gerezani hapa na mfarume wa Misri, Farao, atakuweka juu kwa angaza za hali ya juu katika uongozi wake." Na mwingine <coughs> akamwambia ndoto ame, ameota. Akamwambia mimi nimeota ndoto. Nikaona ndege za ma, za angani zilikuwa zinakula nyama na mimi nilikuwa nimesikitika sana. Basi Yusufu akamwambia sasa wewe watakutoa gerezani, utakufa, watakuua na ndege za angani zitakuwa zinakuja, zinakula nyama zako. Kwa hiyo wewe mambo yako ndio hayo. Basi nikwambie chitu kuna njia Mungu amekuandalia. Njia yako hujui ni njia gani? Lakini njia ya Mungu. Kuna njia Mungu amekuandalia jameni. Wewe haujapata mtoto. Uliolewa hujazaa. Lakini kuna njia Mungu amekuandalia. Mungu ameandaa njia tofauti na njia za watu. Mungu ameandaa njia ya kupitia wewe. Mungu ameandaa njia nzuri. Utapita njia nzuri na watu watashangaa. Watu wataulizana yule ni yule ni yule ni nani? Yule ni pasta Korode au ni nani? Yule ni pasta Korode ni nani? Yule ni nabii Korode ni nani? Kwa nini? Korode unamjua zamani za kale jameni. 
Kwa hiyo tunamjua chiwa chijana. Kwa hiyo tunamjua ya kwa yale yale. Ulikuwa unamjua kwa yale yale lakini mamba alibadilika. Mungu akibadilisha njia zako, watu wataulizana. Mungu akibadilisha njia zako, watu watatazama. Mungu akibadilisha njia zako, watakuona unatembeza gari. Mungu akibadilisha njia zako, watakuona supermarket. Mungu akibadilisha njia zako, watakuona airport. Mungu akibadilisha njia zako, watakuona kwenye hichi fulani watakuona tembea tembea watakuona uko mhubiri mkali sana watakuona unashusha mafuta watakuona unatenda miujiza Mungu atakutendesha miujiza utaombea watu wapone Mungu ameniambia kuna watu wa kuna watu sabini walikuwa wamefungwa kamba na hizo kamba ni kamba tofauti kamba za kosa uzazi kamba wengine ni matasi wengine waliolewa hawajapata mimba wengine waliolewa hawaja ndoa zao ziko zinatengana sana wamo wanatengana na wame wao wanatengana na wake wao wengine na waona wanatafuta vitambulisho walikosa vitambulisho kwa nini mlikosa vitambulisho kuna lana zilitembea na nyinyi ulitoka Afrika ukatembea na lana hata uchingia kazini na ingia na lana hata kwa uchumba wako unachumbana na urana kwa nini shetani aliingilia ndoa yako shetani aliingilia contract ya kazi yako Shetani aliingilia mahali kwa familia yako. Shetani aliingilia kuna wengine ninawaona wana kesi wana makesi. Wako mahakamani wana makesi. Kuna wengine na watazama wanafanya mitihani lakini hawashindi hawafauru. Kwa nini hamufauru? Ni kwa kuwa kuna kitu kiliingia ndani mwenu. Biblia imesema siku moja yule waziri Yusufu alitabiria alifafanua ndoto zake gerezani wakiwa kwenye gerezani Misri yule waziri akamwambia Farao Farao akawa na ndoto na hizi ndoto za Farao hakuna mfafanuzi mwingine angepatikana angekuepo bila Yusufu chochote kinachotendeka kwako jua ya kwamba ni makusudi ya Mungu Tila tatizo kwako ni makusudi ya Mungu. Kuna njia Mungu anatenda. Kuna njia Mungu anatenda. Kuna njia Mungu aliandaa, alikuandalia njia fulani za kupitia miujiza yako. Kila chochote kinachotendeka kwako jua ya kwamba ni makusudi ya Mungu. Haleluya. Si ndoto yangu si ndoto yangu ndoto yangu ni kuwa na umini wengi oh, oh, oh. naenda viwango vingine 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 ndoto yako ndoto yako ni kuwa na kazi nzuri ndoto yako ni kuwa na mke mzuri ndoto yangu ni kuwa na watoto warembo wazuri ndoto yangu ni kuwa na mume mzuri mrembo ndoto yangu ni kuwa na kanisa kubwa nzuri ndoto yangu ni kuwa na karama za kuombe ya watu ndoto yangu he he hii sio ndoto yangu. Ndoto yangu ya kupigana na watu sio ndoto. Ndoto nilionayo ni ndoto ya kwenda kwenye viwango vingine. Ndoto nilionayo ni kuombea watu wakapona ugonjwa. Ndoto nilionayo ni kuombea watu wakapata kazi. Ndoto nilionayo ni kuona chano hii inapanda juu. Ndoto nilionayo ni kutembea dunia nzima na hubiri. Watu wanaokoka, watu wanatubu zambi, watu wanafunga funguka. Kila kilicho kufunga chote Mungu ameniambia utafunguka kwa jina la Yesu Kristo kwa sababu 
Ninasichia ndoto nzuri. Ninaona ndoto nzuri. Ninatazama ndoto nzuri. Ndoto ninazota sasa hivi. Ninaota ndoto ambazo tofauti na zako. Ninaota ndoto za kufungua watu. Mahali mlipofunjwa pote, Mungu ameniambia niombe pamoja na wewe. Utapiga nambari iko hapo. Utapiga namba ya simu na namba ya simu iko hapo hapo. Utaitazama namba ya simu. Ukipiga namba ya simu, uandike kwa WhatsApp hata upige simu nitaomba pamoja na wewe naenda viwango vingine Mungu ameniwaka kwenye kiwango kingine mimi viwango vya kutembea tembea na vitu ambavyo havina zi wapi kiwango kingine ni kiwango cha mafuta ya hali ya juu ni kiwango cha kuponya wagonjwa na ni kiwango cha neno la Mungu kuhubiri neno la Mungu na watu wakafungulika watu wakapona ugonjwa mapepo katoka zambi zikatoka watu wakaokolewa hicho alicho kiwango na kuwa na kanisa kubwa sana ya warokore waliwaokoka hiyo ndiyo viwango vyangu asante sana Mungu Nyota tuta somo lingine lita tutaongea kuhusu nyota nyota yako ilipotelea wapi ulizaliwa na nyota lakini ilipotea kwa nini ilipotea Tuta, tutaongea kuhusu nyota kipindi kitakachofuata hichi tutaongea kuhusu nyota yako nani alichukua nyota yako ilichukuliwa kivipi kwa nini nyota yako ilichukuliwa ulikuwa na nyota lakini ilitoka ilichukuliwa ilienda wapi kwa hiyo napenda kama unanisikia vizuri kama unatazama vizuri kwa ikala yako kwa TV yako napenda ukamate kichwani na mkono wa kulia alafu mkono wa kushoto utachukua simu mkononi na nitaomba na wewe wewe wakati wote ukiona nani hii ukiona ukiona video hii tafadhali tafutisha jinsi ya kuomba nami ili kusudi upate ufungulivu. Kuna vitu vingi ninaona shetani alifungia mahali kwako. Alifunga vitu vyako, alifunga ndoa yako, alifunga kazi yako, alifunga familia yako. Kuna kesi mahakamani ninazoona zinatembea tembea. Ma, kuna watu wengi ninaona mna makesi mahakamani. Kuna wengine ninaona ndoa zenu zinabomoka bomoka, zinatenga na tengana. Kuna wengine ninaona kazini mnapata shida sana wanataka kuna wengine wanataka kuwafukuza kazini kuna wengine wana matatizo na wafanyakazi wao kuna wengine ninaona watoto zenu shuleni ni tatizo hawana hakiri kwa nini mnalipa sikrufizi mnalipa pesa shuleni lakini tatizo watoto hawana hakiri kwa nini hao wote nataka niombe na nyinyi wengine mna tatizo la kasa wengine mna tatizo la kisukari wengine diabetike wengine magonjwa mbali mbali lakini nataka niombe pamoja nawe unataka uchitaka kupata kazi rana inavunja vu, inakuja inavunja vitu vyote kwa hiyo chochote kilichovunja kazi yako kilichovunja maisha yako nataka nifukuze kwa jina la Yesu Kristo nipita majina yote amen kwa hiyo twende kuomba <clears throat> baba katika jina la Yesu Kristo Tuko mbele zako hakuna Mungu mwingine bila wewe. Nimeombea taifa la Rwanda. Nimeombea wanyarwanda wote. Nimeombea Tanzania, Burundi, Kenya, Uganda, Kongo. Nimeombea Afrika yote, Sudani, Zambia, Mozambique, Malawi, South Africa na penginepo na nchi nyingine mbalimbali, nchi za Ulaya. Uingereza, Canada, Australia, Marekani, hao wote wakiwa nchi hizo zote dunia nzima, nimeomba pamoja nao. Waliona lana wasirudie kulaaniwa. Kila kilichowafunga chote uchitowe, uchiondoshe kwa jina la Yesu. Asante Yesu Kristo. Kama ulivyotetea Yusufu akiwa Misri, ukamtetea mikononi ya Potifare, ukamtetea akawa waziri wa kwanza katika nchi ya Misri. 
tetee yoyote yule ambaye yuko pamoja nami atakaye sikiliza video hii atakaye sikiliza vizuri akaimaliza asante mwokozi wetu asante Yesu Kristo asante kutupenda asante mpendwa wetu hakuna Mungu kama wewe hakuna mwingine kama wewe tuma malaika Gabrieli ashuke atembee atetee yoyote yule kwa jina la Yesu nami nimeuomba kama mtoto na bi jina lako lipewe sifa na lihimidiwe hakuna Mungu mwingine bila wewe e bwana majeshi tembea nami sema nami ongea nami uwe pamoja nami kwa ndoto zangu kwa maoneo kwa maeneo yangu pamoja nilipo hapa nyumbani utembe pamoja nami kwa kitongoji kwa wilaya kwa inchi kwa jina la Yesu asante sana kila mtumishi yote duniani ambaye naongea jina lako wote nimeomba nao kwa jina la Yesu Kristo alipita majina yote nimesema amen kwa hiyo mtazamaji mpendwa mtazamaji mabibi na mabwana malipopote mulipo kama unanitazama vizuri piga nambari nambari ya simu 200 jumulisha 250 kujumulisha 250 namba utaiona hapo nambari ya simu iko hapo hizo nambari zote ukipiga utanipata majina utaona ni nzima Johnny Claudi ni nzima Johnny Claudi uh, hayo ndio majina na namba hizo ziko kwa ekala yako. Kwa hiyo ukiomba nami na ufanye subscribe na ubonyeze hapo, bonyeza hapo kwa mkono wa kulia bonyeza na ukibonyeza hapo utapata kakengele. Kakengele kakitoka, utakuwa umebonyeza vizuri. Nami nitakuwa na shiriki pamoja nawe katika vipindi vya kufungua maisha yako. Nitashiriki pamoja nawe mahali popote ulipo, ukiwa kazini, ukitembea na gari, utakuwa unasikia mambo ya ufungulivu, kilicho kufunga ili kusu kilicho kufunjia kwa gari lako ukitendeza gari nitakuwa pamoja na wewe barikiwa sana neema ya bwana Yesu Kristo pamoja na wewe nimeomba katika jina Yesu Kristo liponya majina yote ripita majina yote amen mchungaji ni Ozima Cloud nikiwa Rwanda Chigari karibuni sana tena nami ni ya kwamba Mungu ni mwema Uh, sie badilika ni Yesu peke yake. Kwa hiyo watu wa Tanzania nyote nimewasalimia. Baba na Bi Dr. Elsha Mulimi. Nikusalimie sana na nisalimie um, askofu Dr. Gwajima Mbunge. Uh, tunampenda sana askofu Gwajima kwa matendo mazuri unayofanya na wewe ni kwambie ya kwamba tunakupenda na tunafuata vipindi vyako vizuri kwa kanisa ubungeni na uchiwa Uh, na uchiwa mahali popote uchihubiri tunakuona kwa mikutano yote unayofanya Mungu awabariki sana uh, Dr. Nabi Mkuu Joseph uchiwa Arusha na we ukiona kipindi hichi nafikiri watu watakusukumia watakwambia kwamba watu wa Rwanda wachungaji wa Rwanda tunakupenda sana na neema ya Bwana Yesu Kristo iwe pamoja na wewe barikiwa sana nyote wa Tanzania nyote nyote um, mutume Nabi Uh, Bethania ukiwa huko Dar es Salaam na uh, Bethania na wewe tunakupenda sana barikiwa sana nyote 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 ndugu jamaa na marafiki mchiwa Kenya kuna magroupe mbalimbali ya WhatsApp tuko pamoja nayo nyote mbarikiwe apostle dr uh, apostle dr Nyaga Peter Nyaga na wewe tunakusalimia uh, kwa kanisa hapo Tabata Chango Dar es Salaam karibu na uwanja wa ndege nyote tuwasalimie kwa jina la Yesu Kristo alipita majina yote mubarikiwe sana pamoja na Ru, Dr. Rusi Levland na Natasha ukiwa Nairobi nyote mubarikiwe sana tunawapenda amena mubarikiwe sana huyu mtungaji ni Ozma Claude na Biwa Bwana nikiwa Rwanda mubarikiwe nyote mpige simu nambari ze namba ziko hapo hapo tutaongea na nyinyi watu wa Kenya nyote tunawasalimia kwa Dr. Samoi Uli Amruto rais wa Jamhuri ya Kenya nyote mubarikiwe sana tunawapenda amen